பிரமாதம் பிரமாதம் சூப்பர் கண்டிப்பா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணியே ஆகும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹீமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக கல்யாண வீட்டு சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அதில் முக்கியமான ஒரு டிஷ் வந்து எப்போவுமே நிறைய வீட்டில் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஸோ இந்த மசாலா வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக வீட்டில் செய்கிற மசாலா விட ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த கல்யாண வீட்டு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்கிறது காட்ட போகிறேன் வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஒயிட் பேன் இல்லைனா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றப்போகிறேன் ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் நீங்கள் வீட்டில் எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் எது வேணால் ஓகே கடலை எண்ணெய் ஸோ இப்போ கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் இதில் காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நடக்குனது அதை சேர்க்குறேன் ஸோ வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் ஸோ வெங்காயம் போட்ட பிறகு நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் நான் ஹையில் வச்சு தான் வதக்குறேன் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப காமனான ஒரு வெஜிடபிள் எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக கிடைக்கும் ஈஸியாக செய்யலாம் கூட நானே உருளைக்கிழங்கு வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் செஞ்சுருக்கேன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆக்சுவலாக ஒன்று ஒன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இப்போது மிளகா போட போகிறேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து காரம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை போடுறேன் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்டவ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யும்போது அரைச்சி போடும்போது சூப்பராக இருக்கும் போட்ட உடனே நல்லா வாசனை நல்லா தூக்குது ஸோ ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த தக்காளி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி அது உங்கள் விருப்பம் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி போட்ட பிறகு அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இதை ஆட் பண்ணலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி காரம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டோவ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் சமையல் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹாஸ்டலில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணுறது இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக ஏதாவது சாப்பிடணும் தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது எல்லாமே பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றப்புறேன் இந்த மசாலாலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வரத்துக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு நல்லா வேகணும் இப்போ ஃப்ளேமை லோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ கடாயை மூடிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதிக்கணும் மூடி கொஞ்சம் அங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு திறந்து பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் வற்றி மசாலா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு 
இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நான் அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் வேக வச்சு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் பீசஸில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ உருளைக்கிழங்கு போட்டுட்டு இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விடணும் ஸோ பீசஸ் எல்லாமே இந்த மசாலாவில் நல்லா கூட்டாரா மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ளேமை கூட்டி தான் நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்க்குறேன் ஸோ கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் பாருங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா பார்க்கவே அருமையாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு தேவைப்பட்டால் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் செம்மையாக இருக்குது காரை சாரலாக நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் இன்னும் காரை கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருக்குது ஸோ உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பார்க்கும்போதே ரொம்ப அருமையாக சாப்பிடும் போல் இருக்கு இல்லையா ஸோ வீட்டில் கிளங்குறதுன்னா இந்த ரெசிப்பியை உடனே ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்க போகிறேன் ஸோ இது போடுறதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் நான் கொத்தமல்லி தொகையல் செஞ்சேன் சூப்பரான ரெசிபி சப்போஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஃபைனலாக கொத்தமல்லியை நல்லா தாராளமாக அப்படி தூவி விட்டுட்டு சிம்பிள் டிஷ்ஷுங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அதை முடிச்சிடலாம் அவ்வளோ ஈஸி ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே பக்கவாக இருக்கும் இப்போவே வாய் ஊறுது சாப்பிடும் போல் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக இப்போ அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலை அதுதான் சாப்பிட்ற வேலை தான் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கல்யாண வீட்டு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் யூஸ்வலாக இது வந்து ரசம் சாம்பார் அதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க நான் அப்படியே தான் சாப்பிட்றேன் பிரமாதம் பிரமாதம் சூப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்தது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் த செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் அவர் ஹோம் குக்கிங் புக் இஸ் நவ் அவைலபிள் ஆன் அவர் வெப்சைட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம்ஸ் டாட் இன் ஐல் கிவ் த லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் த புக் இஸ் கரண்ட்லி அவைலபிள் ஓன்லி இண்டியா ஃபார் நவ் ஸோ யூ கேன் பிளேஸ் யூ ஆர்டர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம்